Hello dear students, welcome to another lecture of design of hydraulics. Design of hydraulic structure. This video is the module 1 in the topic that is Blix theory. That is the diversion head work. In the second video, we are types of years. We are going to study Blix theory. Blix theory Coslas theory. This theory is the wear and construction, wear and design, wear and barrage in the design. We use the theory of Blix theory and Coslas theory. Now, so, in this video, we will the design of the design. This video is the Blix theory. Blix theory is the use of the use of the Blix theory. The characteristics of the Blix theory the limitation. This Blix theory the limitations. Uruva come and itane, Uruva kitane, advanced title theory and coslas theory. Okay, now we have Blix theory, Blix theory, and the Kapara in the Noka. Blix theory lay in an anj basic caring over in the first in the way another the percolating water. E anj caring lay well explained in the next slide lay for Aditha and the number in the the percolating water. This is. The percolating water creeps along the contact surface of the base of profile of the structure with the subsoil. In other words, water creeps along the bottom contour of the structure. Blix theory is the same. This is the bed level of the river. This red color is the barrier. Uh, the wear ava, barrage ava, and then the glue. This blue color is water level, well, the level. This is upstream side of river, this is the downstream side of river. This yellow color is bed level of river. Now, we have to prove this point. We assume that the upstream side is full level well and the downstream side is full level. That is zero head level and the downstream side is full. Now, the Blix theory is that the well is percolated. We have to see the uplift pressure. We have to see the well is in the middle of the sea. We have to see the so, this is the upstream side of the downstream side of the sea. Along the contours, along the bottom of the contour, along the creeps along the contact surface of the base profile. This is the base of the black color. This is the cut off. This is the cut off. This is the cut off. Parts of it, we are in the parts of it. Chipper number of our near no either cut off on either cut off on either cut off cut off nor nale, well, I'm percolating another core come and it a number of code canani cut off glory another first it is in a D1 either D2 length lay the D3 length lana number cut off provided the ending lay according to Blix theory or another a to B no one point lana e creep in the ending lay. Base profile along the contour. This is the direction. This is blue color. This is the direction. We will percolate. We will see the first part of the first part. Blix theory is the first part of the blue color. We will A to B. Transmitted okay. percolating water creeps along the contact surface of the base and lingle creeps along the bottom contour of the structure. Engine and upper Munama the Buddhu cut off and good in lingle e cut off and good in kainitana namla and the boa. Well, I'm percolated the boa and then first point in second point creep length in a bit and a second point or another second point above. Yani is slide like anchor in the anju point in a separate or slide le enlarge the canicana chate the second point in the word another creep length in a patiana a creep length in a patiana number but a part in the creep length. The length of the path thus traversed by the percolating water is called the length of creep or creep length. Second point creep length an and then a creep length number. Vellum A to B pass in the dotted line. 
അപ്പോൾ നോക്കി ഈ ഒരു പാത്ത് കാണിച്ചില്ലേ ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിനെയാണ് വെള്ളം പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ക്രീപ്പ് ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രീപ്പ് എന്തായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത്ത് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക റിവറിൻ്റെ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലാണ് നമ്മളുടെ വെള്ളം ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഉള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ വിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബാരേജ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഇതാണ് അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് പിന്നെ എന്തുണ്ട് നമ്മളുടെ കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ കട്ട് ഓഫിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡി വൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കട്ട് ഓഫിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡി ടു മൂന്നാമത്തെ കട്ട് ഓഫിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡി ത്രീ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഈ ലെങ്ത്ത് എ ടു ബിയിലാണ് നമ്മൾ ക്രീപ്പിങ് നടക്കുന്നത് എ തൊട്ട് ബി വരെയാണ് ക്രീപ്പിങ് എ ടു ബി ഉള്ള ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതേപോലെ എ ഈ ആദ്യത്തെ കട്ട് ഓഫിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള രണ്ട് കട്ട് ഓഫിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ലെങ്ത്ത് എൽ വണ്ണും പിന്നത്തെ രണ്ട് കട്ട് ഓഫിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ലെങ്ത്ത് എൽ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത്ത് എത്രയായിരിക്കും ആഹ് നമ്മളൊരു ഫിഗർ വിടണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലേനു ഓക്കെ ടോട്ടൽ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത്ത് ക്രീപ്പ് ലെങ്ത്ത് നോക്കുക ടോട്ടൽ ഇവിടെ എ ടു ബി ആണ് നമ്മൾ വെള്ളം പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്രീപ്പ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്രീപ്പ് ലെങ്ത്ത് ക്രീപ്പ് ലെങ്ത്ത് വെള്ളം ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വെള്ളം എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് പാസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു ഡി വണ്ണ് പിന്നെ തിരിച്ചൊരു ഡി വണ്ണ് അപ്പോൾ ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി വൺ ആ കട്ട് ഓഫിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് കൂടി പോവും പിന്നെ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ വൺ ദെൻ ഡി ടു ഈ സൈഡുകളിലൂടെ കട്ട് ഓഫിൻ്റെ പുറത്തെ സൈഡ് കൂടെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഡി ടു പ്ലസ് ഡി ടു പ്ലസ് ഡി ടു പിന്നെ ദെൻ അഗെയിൻ എൽ ടു പ്ലസ് ലാസ്റ്റത്തെ കട്ട് ഓഫിലെ ഡി ത്രീ പ്ലസ് ഡി ത്രീ രണ്ട് സൈഡ് കൂടി അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡി ത്രീ പ്ലസ് ഡി ത്രീ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ടു ഇൻറ്റു ഡി വൺ പ്ലസ് എൽ വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഡി ടു പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഡി ത്രീ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു പ്ലസ് ഡി ത്രീ വിച്ച് ഈസ് എഗെയിൻ റിട്ടൺ ആസ് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ ക്രീപ്പിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടു എ ടു ബി വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് ആണ് എന്ത് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ബി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റിട്ടൺ ആസ് ബി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു പ്ലസ് ഡി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രീപ്പ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഒന്നുമില്ല ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ടോ ആ ഫുൾ ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് വണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ലോസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് ആണ് ഹെഡ് ലോസ് പെർ ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എൽ എന്നാണ് ഹൈ എച്ച് എൽ എന്നാണ് ഹെഡ് ഹെഡ് ലോസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹെഡ് ഹെഡ് ലോസ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് എച്ച് എൽ ആൻഡ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ക്രീപ്പ് ലെങ്ത്ത് എച്ച് എൽ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഹെഡ് ലോസ് ബിറ്റ്വീൻ അപ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ആൻഡ് എൽ ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ക്രീപ്പ് ദെൻ ദ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് ക്രീപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അതായത് എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ലോസ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കിട്ടും
ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഒരു സാധനം അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര കട്ട് ഓഫ് വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രത്തോളം കൂട്ടുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ കുറക്കാൻ പറ്റും ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് താഴെ കൂടെ പോകുന്ന പൈപ്പിംഗ് ഫെയിലിയറൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ എക്സ് എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കൂടും എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തുണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടുതലാവും അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തുള്ള മണ്ണുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ആ പൈപ്പിംഗ് ഫെയിലിയർ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കുറക്കണം ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കുറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രീപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ഫുള്ള് വെള്ളം ഉണ്ട് അപ്പ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ നിറയെ വെള്ളം ഉണ്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ സീറോ വെള്ളമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അപ്പ് സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള ഈ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ഹെഡ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് കാരണം ഒരു വെള്ളം ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഉണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ സീറോ ആവുന്ന ഈ ഒരു ഹെഡ് ലോസിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് മൈനസ് ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് ഇത് ടോട്ടൽ എച്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് മൈനസ് ഇവിടെ സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്മോൾ എച്ച് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് മൈനസ് സ്മോൾ എച്ച് ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ അപ്പ് സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള ഹെഡ് മൈനസ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലുള്ള ഹെഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് ലോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹെഡ് ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ നമ്മൾ എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയുള്ള ഇതിൻ്റെ ഹെഡുകളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഈ എച്ച് എല്ലും എല്ലും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആസ് ദ വാട്ടർ ക്രീപ്സ് അതായത് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ബ്ലിക്സ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ദ വാട്ടർ ക്രീപ്സ് ഫ്രം അപ് സ്ട്രീം ടു ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻ്റെ ദ ഹെഡ് ലോസ് ഒക്കർ പറഞ്ഞല്ലോ ഹെഡ് ലോസ് ഉണ്ടാവും വാട്ടർ ഹെഡിൻ്റെ ലെവൽ ഒന്ന് കൂടുതൽ ഒന്ന് കുറവായിരിക്കും ദിസ് ഹെഡ് ലോസ് ഈസ് അസ്യൂം ടു ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ക്രീപ് ലെങ്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് അതായത് ഹെഡ് ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും വിച്ച് മീൻസ് എച്ച് എൽ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രിപ്പ് ഇനി ഹെഡ് ലോസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹെഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ലോസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ലോസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഹെഡ് ലോസ് പെർ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് അതായത് ഹെഡ് ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് എത്രയെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വി ഗെറ്റ് ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു പ്ലസ് ഡി ത്രീ ആ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഹെഡ് ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു പ്ലസ് ഡി ത്രീ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇനി അപ്പോൾ ഹെഡ് ലോസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ഹെഡ് ലോസ് ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് എച്ച് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്ന് എഴുതാം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫിഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ
ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളായിരിക്കും ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ വെള്ളം ഇതിലൂടെ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സൈഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹെഡ്ലോസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലോസ് ആണ് ആ വെർട്ടിക്കൽ ലോസിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഈ ലൈനിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹെഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ കട്ട് ഫസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ കട്ട് ഓഫിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹെഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ലോസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹെഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ആണ് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൺ ആണ് രണ്ട് ഡി വൺ ആണ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ കട്ട് ഓഫിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രോളിക് ഹെഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എൽ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ടു ഡി വൺ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എച്ച് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ടു ഡി വൺ എച്ച് എൽ ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹെഡ് ലോസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ കട്ട് ഓഫിലെ ലെങ്ത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹെഡ് ലോസ് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തതാ ഇവിടെ എത്തും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട് ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഹെഡ് ലോസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഹെഡ് ലോസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും എച്ച് എൽ ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ഹെഡ് ഹെഡ് ലോസ് ആണ് ഇൻറ്റു അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഡി ടു പിന്നെ അതിങ്ങനെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഇതാ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലെത്തും അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഹെഡ് ലോസ് ഉണ്ടാവും ഡ്യൂ ടു ദ വെർട്ടിക്കൽ കട്ട് ഓഫ് ദ വാല്യൂ വിൽ ബി എച്ച് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ടു ഡി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ വെർട്ടിക്കൽ കട്ട് ഓഫിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഹെഡ് ലോസ് ആണ് ഹെഡ് ലോസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇത്രയും പോയിൻ്റുകളാണ് നമ്മളുടെ ബ്ലിക്സ് തിയറിയിൽ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നമുക്ക് ബ്ലിക്സ് തിയറിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ പറഞ്ഞത് ആസ് വാട്ടർ ക്രീപ്സ് ബ്ലിക്സ് തിയറി ഡസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഫ്രം ദ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്രീപ്പ് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് ബ്ലിക്സ് തിയറിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെങ്കിലും ക്രീപ്പിൻ്റെ വാല്യൂലും അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിലും നമ്മളൊരു ഡിഫറൻസും കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല ബട്ട് കോസ്ലാസ് ആകുമ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് ഈ ബ്ലിക്സ് തിയറിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ബ്ലിക്സ് തിയറിയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ബ്ലിക്സ് തിയറി ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ ക്രിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ ക്രീപ്പ് ആൻഡ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്രീപ്പ് ആൻഡ് ഗിവ്സ് ദ സെയിം വെയിറ്റേജ് ടു ദ ബോത്ത് ആക്ച്വലി ദ വെർട്ടിക്കൽ ക്രീപ്പ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്രീപ്പ് മോർ ഇഫക്റ്റീവ് ദാൻ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്രീപ്പ് രണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുപോലെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ലോസ് വേരിയേഷൻ ഈസ് അസ്യൂം ടു ബി ലീനിയർ വൈൽ ദ ആക്ച്വൽ ഹെഡ് ലോസ് ഈസ് നോൺ ലീനിയർ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഈ ഇത് ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് വരച്ചത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ യെല്ലോ കളറിലാണ് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹെഡ് ലോസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹെഡ് ലോസ് നമ്മൾ ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചത് അത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു അസംഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ബ്ലിക്സ് തിയറിൻ്റെ ഒരു അസംഷൻ ആണ് അത് ലീനിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കണമെന്ന് ശരിക്കും അത് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ലോസ് ഉണ്ടാവുക മൂന്നാമത്തത് നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇസ് മെയ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹെഡ് ലോസ് ഓൺ ദ ഔ
it consider the downstream pile only as the component of total creep length as not as controlling factor for the exit gradient or piping that is why we use Blix theory use it to use the VR and the design of the chamber and the key point is here comments like I'm going to use Blix theory use it to be a redesign to you and we are redesigned to you I'm going to use downstream I to look at off in a downstream pile a lingy sheet pile a cut off in a I'm going to land the importance code can be a number of upstream side a little like पाइले ने मात्रा इम्पोर्टेंस को डुकनो लो आ अपस्ट्रीम साइड ले ला पाइलन सर्चे और एक चरे और एक वे तक फैक्टर सेफ्टी को ऐड इधर टाइम ना हमारे डाउनस्ट्रीम में ले को डुकनो लो शेर कुम डाउनस्ट्रीम पाइलम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आने डस इट डस नॉट गिव एनी थियरेटिकल और प्रैक्टिकल मेथड फॉर Correct title or a safe gradient they were part in a area are I'm at the blix does not consider the effect of length of the intermediate pile intermediate pile in the one under the other option blix theory lay every consider a chain a la does not consider the effect of length of intermediate pile share key intermediate pile in the length um it in a determined chain day e-limitations of cover come see i'm and it on a course last theory one that led it a Blix theory pada itu ane itu limitation sendiri dan dengan itu Blix theory sahaja na life filem, nama kita use ini de, karena Blix theory kosalas theory nak kalau kurang kurang simple ane, banyak banyak hydraulic structures ini Blix theory use yang betul lah, but in the case of small hydraulic structures we can use Blix theory due to its simpleness in doing problem design je yang lalu perti nanser je ane, ini nama kita, apa nama kita, itu ane अंदाने ब्लिक्स तेरी ब्लिक्स तेरी ले वाले ना अंच पॉइंट्स बढ़ चुके अद्भुत अलग तरह ब्लिक्स तेरे इंडे और आर लिमिटेशंस बढ़ चुके इन्हें इन ब्लिक्स तेरी इन ब्लिक्स तेरे यूसे इधर तो हमारे इंदे यों डिजाइन जाइयो ले बियर्सों बैरेजेस ओके डिजाइन जाइयो हम ब्लिक्स तेरे यू फर्स्ट डिफरेंस इन वाले ना दे अंडरमाइनिंग और पाइपिंग फेलियर है इरनो रेंडा मत इन वाले ना दे अपलिफ्ट प्रेशर है इरनो इंगने एक रेंड फेलियर आने नमले साधारण ना वियर ने डाउन ना दे अपो नमले ये ब्लिक्स्टियरी यूज़ है इधर टे एक वियर कंस्ट्रक्टे इंबो नमले ये रेंड फेलियर इंडा सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग और अंडरमाइनिंग इन्हें नमले ब्लिक्स थियरी ले इंदान चेन है नो का अब पाइपिंग नो वाली ना तो हमको आ एक वीडियो कंडा ला रहे हैं पाइपिंग में इप्पन नमले वियर आने इधे पाइपिंग नो वाली ना इंदा नमले डे तारे कोडे वैल्लम एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर ले उड़े पासे इन्ह Berlam boh ni ni, ni, nama kita piping ni orang ni. Ini dua orang kanom. Ini dua orang kanom ni, ni kita ini exit gradient. Ini beran dah mana hydraulic gradient. Aa orang energy ni orang ni, ni tu korak kanom. Hydraulic gradient ni equation ni dah HL divided by L lah. Ini beran dah mana upward force kuat ni ni, ni cerita ni. Ini beran tu soil particle ni remove ni tu, awal ni orang gap ni dah. Kira channel like structure ni dah. Aduh beri Mandi lalu melagi pohon ini, ni, ni, nama lu piping nuaraya. Ingin lu mandi gula melagi pohon ini, ni, 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 टोटल ये वैल्यू इन्दे हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट इन्दे योलो डिक्रीस है योलो अपो ये लेंथ क्रीप लेंथ एल्लन वाले इन्दे तो क्रीप लेंथ तरना आ क्रीप लेंथ तो नमले इन्दे नम इंक्रीस है दो गुड़कना क्रीप लेंथ तो इंक्रीस है यम मंडी टे नमले एक क्रीप कोइफिशिएंट ब्लिक्स क्रीप ஒரு சின்னுவர்னரு 
ഈ വാല്യൂ എന്ന് ഒന്ന് ഏകദേശം ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ചില കേസിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഗിവൺ ആയിരിക്കും ചില ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ തരൂല അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എന്ത് ചെയ്യണം അസ്യൂം ചെയ്യണം ഓക്കെ സേഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വൺ ബൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു എച്ച് എൽ ആണ് അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എച്ച് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എല്ലിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താവും ഈ സീനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താവും വൺ ബൈ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലിക്സ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വൺ ബൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രഷറാണ് സേഫ്റ്റി അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മളുടെ വിയർ ഈ വിയറിൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഡൗൺ വാർഡിലേക്കുള്ള ഫ്ലോറിൻ്റെ പ്രഷർ ഫ്ലോർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് വിൽ ബി കൗണ്ടർ ബാലൻസ്ഡ് ബൈ ദ അപ്വാർഡ് സീപ്പേജ് പ്രഷർ എന്നാണ് ഡൗൺ വാർഡ് പ്രഷറും അപ്വാർഡ് പ്രഷറും എന്തായിരിക്കണം ഏകദേശം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് അപ് സേഫ്റ്റി അഗെയിൻസ്റ്റ് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി അഗെയിൻസ്റ്റ് അപ്ലി അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷറിൻ്റെ അതായത് ഫോർ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡൗൺ വാർഡ് പ്രഷർ ആയിരിക്കും അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡൗൺ വാർഡ് പ്രഷർ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ എന്തുകൊണ്ടാണ്ടാവുക അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്നത് ദ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എബോ ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഫ്ലോർ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ റെസിജ്വൽ അപ്ലിഫ്റ്റ് വാട്ടർ ഹെഡ് അറ്റ് ഈച്ച് പോയിൻ്റ് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്നത് വെള്ളം കൊണ്ടാണ് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദർ ഫോർ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഒമേഗ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻറ്റു എച്ച് ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് എച്ച് ഡാഷ് ഇസ് മീറ്റർ ഇസ് ദ ഓർഡിനേറ്റ് ദ വാട്ടർ പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡാഷ് മീറ്റർ വിൽ ബി ആക്ട് അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് അതായത് എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോ ഓ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ ലൈൻ എബോ ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഫ്ലോർ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിയറാണിത് ഈ വിയറിന് താഴെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടൊരു ഫ്ലോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോറാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് ഈ വിയറിൻ്റെ ബോട്ടം ഓഫ് ഫ്ലോർ തൊട്ട് വിയറിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ലെവൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളും വാട്ടർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളമാണ് വാട്ടർ ഉള്ളത് ആ വാട്ടർ വരെയുള്ള ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എച്ച് ഡാഷ് ഈസ് ദ ഓർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ ലൈൻ എത്രത്തോളമാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഉള്ളത് അത്രയും വെള്ളത്തിൻ്റെ അതുവരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ഫ്ലോർ ഓഫ് വിയർ വിയറിൻ്റെ ഫ്ലോറിൻ്റെ ബോട്ടം തൊട്ടിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ ലൈൻ വരെയുള്ള ലെങ്ത്താണ് എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ദർ ഫോർ അപ്ലിഫ്റ്റ് അപ്വാർഡ് പ്രഷർ ഈ അപ്ലിഫ്റ്റ് അപ്വാർഡ് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു എച്ച് ഡാഷ് എയ്റ്റി ഇനി ഡൗൺ വാർഡ് പ്രഷർ കിട്ടണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ അപ്വാർഡ് വാട്ടർ പ്രഷറിനെ കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഫ്ലോറാണ് വിയറിൻ്റെ ഈ ഫ്ലോർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോർ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ
ஈக்குவல் ஆயிருக்கணும் ஃபார் இக்லிப்ரியம் கண்டிஷன் ஸோ தேட் வி கேன் ரிட்டன் ஆஸ் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இன்டு ஹெச் டேஷ் வில் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இன்டு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் இன்டு டி எங்கே இது இங்கே ஆகி அதாவது இவிட என்ன പറയുന്നത് density of water into h dash ആയിരുന്നു ഈ density of floor into t നെ density of floor into t നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് density of water into specific gravity into thickness നെ എഴുതാൻ പറ്റാ നമുക്ക് അറിയാ specific gravity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ specific gravity we know specific gravity is equal to density of object divided by അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലേ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ദർ ഫോർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ ജിയോണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യൂനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻറ്റു വാട്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയലിനെയാണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂ ഇൻറ്റു ജി എന്ന് എഴുതിയത് ഇൻറ്റു ടി ഫോർ ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷന് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവണം ഇതിൽ ഡബ്ല്യു കോമൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ കോമൺ ആണ് അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് എന്താ എച്ച് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു ടി subtracting t on both side രണ്ട് സൈഡിലും t സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും h ഡാഷ് മൈനസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ടി മൈനസ് ടി വി ക്യാൻ റിട്ടൺ ആസ് ടി ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് വൺ ഹിയർ എച്ച് ഡാഷ് മൈനസ് ടി എച്ച് ഡാഷ് മൈനസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് വൺ എച്ച് ഡാഷ് മൈനസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എന്താണ് എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡാഷ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇത് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ ലൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ ലൈൻ തൊട്ട് നമ്മളുടെ വിയറിൻ്റെ ഫ്ലോറിൻ്റെ ബോട്ടം തൊട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഉടുത്ത് ടി മൈനസ് ചെയ്താൽ ബാക്കി കിട്ടുന്നത് ഈ അപ്വാർഡ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ടോപ്പ് ടോപ്പ് തൊട്ടിട്ട് വിയറിൻ്റെ ടോപ്പ് ഫ്ലോറും തൊട്ടിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് വരെയുള്ള ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് ഡാഷ് മൈനസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ റിട്ടേൺ ആസ് ദാറ്റ് എച്ച് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് വൺ ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ റിട്ടേൺ ആസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി മൈനസ് വൺ where g is the specific gravity and uh, 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 specific gravity of the material uh, floor material specific gravity of the floor material h is the distance between hydraulic gradient line and the top of the floor h dash minus h is the ordinate of hydraulic gradient line above the top of the floor and gc minus gc എന്ന് പറയുന്നതും g എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം തന്നെ gc എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ നമ്മളുടെ ഫ്ലോർ വിയറിൻ്റെ ഫ്ലോർ എന്തുകൊണ്ടാണോ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഫ്ലോറിൻ്റെ സബ്മോജ്ഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോർ മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിക്നസ്സും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബ്ലിക്സ് തിയറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കേസുകളാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രിക്കോഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ക്രീപ്പിംഗ് ആണ് പ്രിക്കോഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ക്രീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർമൈനിങ് പൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്ലിക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ആണ് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കുള്ള ഫ്ലോറിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫ്ലോറിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട വിയറിൻ്റെ ഫ്ലോർ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കൗണ്ടർ ബാലൻസ്
സാധാരണ ഇതിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനൊന്നും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ബ്ലിക്സ് തിയറി എന്താ ബ്ലിക്സ് തിയറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ സാധാരണ ചോദിക്കൽ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ബ്ലിക്ക് ബ്ലിക്സ് തിയറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വിയറിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് ആണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻ